生スウェッツ日本の上野でございます、えー、本日はご多忙の中メルセデス AMG 新型モデルプレス発表会にお越しいただきまして誠にありがとうございますまた日頃は弊社広報活動にご理解ご協力を賜りこの場を借りてお伝え申し上げますえー、おかげさまで本年も、えー、販売は前年を上回る状況で推移させていただいております昨年、えー、発表した最先端の安全技術を搭載した E クラスや SUV モデルなどを中心に台数を伸ばしておりますが、えー、究極のハイパフォーマンスを追求するメルセデス MG モデルもこれに、えー、大きく貢献しております大変好調に推移しております2016年のメルセデス AMG の販売台数は5608台の過去最高の販売を記録また本年1月には世界初の AMG 先輩拠点であるこちらの AMG 東京世田谷がオープンいたしました AMG の販売活動を積極的に推進する拠点 AMG パフォーマンスセンターも全国で38拠点展開しております1967年にハンス・ウェルナー・アンフレヒトとエアハルト・メルヒアが始めた AMG は本年設立50周年を迎えました先日 AMG50 周年の目玉の一つとして AMG メルセデス・ AMG GT の頂点に位置するメルセデス・ AMG GTR を発表させていただきましたお客様から一刻も早く発表してほしいというご要望が多かったためプレスリリースだけでの発表でしたが本日は GTR も、えー、この建物の1階に展示し後ほど技術説明もいたしますのでぜひお近くでご覧いただければと思います AMG50 年の歴史の中のマイルストーンをご紹介させていただきます AMG はモータースポーツこそが技術力の優秀性を何よりも端的に示すという確固たる信念に基づき1967年に設立されました当初はレース用エンジンの設計デザインテストベンチを兼ねた小さなオフィスでございましたその転機は1971年スパフランコルシャン24時間耐久レースで 300SEL6.8 というメルセデスのセダンに彼らが製作した、えー、エンジンを乗せた車が発出以上にもかかわらずクラス優勝したことでございますこの勝利により AMG のエンジンが高性能であることが証明され AMG という名がヨーロッパに広がりました1990年には AMG 社とダイムラー社が協定を締結しました協定締結後は初めてデビューしたモデルが1993年の C36AMG でございます開発初期から AMG が変わることで AMG の高い要求にも応えられる車を製造できるようになりました C36MG はデビューから20年以上経った今でもファンが多く AMG の高い技術力を示している一台とも言いますそして2009年にダイムラー社の完全子会社化となりガルウィンが特徴の AMG の完全自社開発モデル SLS AMG がデビューを果たしました SLS AMG には AMG の原点ともいえるモータースポーツの世界で活躍するレーシングカー SLS AMG GT3 も作られました SLS AMG GT3 はヨーロッパだけではなくスーパー GT という日本最高峰のレースでも活躍をしています2014年には AMG 自社開発モデル第2弾としてメルセデス AMG GT がデビューを果たしました本日発表させていただく GT ロードスターもこの AMG をベースにしております今では量産2リッター最強の381馬力を発揮する直列4気筒エンジンを搭載する4号シリーズ専用開発の V6 エンジンと AMG フォーマチックを搭載する43シリーズ AMG 専用開発の4リッター V8 エンジンや 5.5 リッターエンジンを搭載する63シリーズ滑らかなフィーリングと1000ニュートンメーターという大トルクを発揮する65シリーズを生産し現在日本では41モデルを展開するまでになりました
本日 LG50 周年を記念いたしまして一気に5つの新型モデルと1つの限定車を追加発表させていただきます GT ロードスター GTC ロードスター E63 フォーマチックプラスそして期間限定車の E63S フォーマチックプラスエディション1 E63 フォーマチックプラスステーション1 E63S フォーマチックプラスステーションワゴンでございます。本日は m g 本社からプロダクトエキスパートのアルネ・ビーベキングが来日しております。新型モデルの特徴などをこれからプレゼンテーションをしてもらいましょう。あなたさん。私からも皆様がおいてくださいましたことを大変に嬉しく思っております。この発表会に参加する動画です。さて、今日は最新のモデルをご紹介いたします。まず最もインテンションからパフォーマンスを起こるセダン、そしてステーションワンがあります。E63 フォーマティックプラスと E63S フォーマティックプラス。AMC の GT ロードスターでは種類なく GT ジーツのドライビングパフォーマンスを改善的なオープンで楽しんでいただけます。NGGTR まず新しいパフォーマンスステーションワゴンからご紹介いたします E63S フォーマティックプラス F12 バリティックそれも影響を出すべき筋でありますけれども NG がすでに支給しているのは単なるパワーを支給しませんが総合的な経験とエクスペリエンスです Our 24.4 liter V8 engine combined power and The power is transferred by our lightweight new AGT MCT Night Speed Four. The high level of driving dynamics comes in part of our new all-wheel drive system for Medic Plus, which is used in the E63 as standard for this car. Part of that is that the force between the front and the rear axle is continuously fully variable. スポーツスペーションも完全に新しいデザインを採用しました。フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルは最大のスピードで制御を確保し、デザインされたリアアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセルシャープ、フォーリングフロントアクセル We consider the E63 sedan and station wagon are to be in the league of their own. From the E-class to the sports car, with the GT, we bought a big fresh air in the second. Quite literally, for the GT Roadster. Its style definition feature is the classic three-layer fabric soft top. It opens and closes at speeds up to 50 km in as little as 11 seconds with a touch of a button. Much less than half time, just 4 seconds to be exact, is how long it takes the AMG GT Roadster to get from 0 to 100, courtesy of our 4-liter V8 engine. It has become even more powerful since the first presentation of the GT. エンジンは初代の GT プラスに力強くなっています。パワーはプラス12馬力で476馬力です。ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプラス30で、ピクセルプ
エンジンの運転を実施しています。このままに高く出しバージョンとなっているわけですが、GTS、エンドスピードシフトを実施しています。GTS、エンドスピードシフトを実施しています。GTS、エンドスピードシフトを実施しています。GTS、エンドスピード
から構成されています。ただ1秒で電気モーターで水蒸気モーターを開閉することによって空気を開閉することによってエアロダイナミクスを開閉することができます。さらにフルレンジの軽量化対策によって重量を大きく下げました。例えば、ボディメイトにジムを使用しています。そしてバディにはさまざまなボディコンキーを使用。また多くのボディメイトを対応しました。最終的にはパワーレイトと一緒か1馬力あたり 2.8 センチ。さらにサスペンションを全面的に改善しました。そしてです、エンジンアーズ、ティーアーズはアクティブリアースチアリングを採用しています。そのアンテナスの理想の形を実現しました。さらに GTR で新たに導入された技術としては、リアアクセルの動きを上位と、それからアクティブリアースのコイルオーバーサスペンション。ワイドトレッドそして GT3 のスピレーションが非常に高いのトラクションコントロールシステムなどですご覧のとおり全てのモデルがまさにエンジンのスピリットとブランドを使用しています I'm looking forward to explaining the cars in more detail downstairs より詳しく質問を書いてくださいえー、本日、えー、発表いたしました、えー、モデル、えー、いきなり科学とはこちらでございます、えー、GT ファミリーは合計5モデルに、えー、E63 もセダンとステーションワゴンを合わせた4モデル、えー、限定車を揃える豊富なラインナップとなっております AMG の日本でのラインナップは本日発表の,、えー、この5モデルを加え46モデルになりました弊社は AMG のお客様やファンの方に実際に AMG の魅力を体験していただく機会も提供させていただいておりますレーシングドライバーなどのレッスンをサーキットでさまざまな AMG モデルに乗って受けていただくことで AMG の性能をご体感できる AMG ドライビングアカデミーご自身の AMG モデルでサーキットを走行していただく AMG で4号シリーズや AMG GT のお客様向けのサーキット走行会の4号ドライビングクラブや GT ドライビングクラブなどを開催させていただいておりますそして AMG50 周年として今週末スーカーサーキットにてお客様向けのイベントを実施させていただきますスーパー GT 第6戦にあたる鈴鹿1 0 0 0キロでは AMG カスタマースポーツチームが戦う AMGGT3 や精霊数 MGGT3 を応援していただいたりチームと間近に触れ合うことでモータースポーツならではのその一体感あふれるエキサイティングな時間を過ごしていただくラウンジをご用意しておりますそして翌日にはご自身の AMG モデルで通過サーキットを走行していただいたり現役レーシングドライバーの運転によるサーキットタクシーなどを通じて AMG の魅力に触れていただく AMG デーを開催させていただきます AMG は現在、メルセデス AMG プレトランスとして、モータースポーツ最高峰の F1 にも参戦しております。2014年から3年連続コンソラスターズチャンピオンを獲得していることからも、現在の F1 マシンの中でも速さと信頼性の高さを両立していると、えー、優れたマシンと言えるでしょう。この F1 のパワーユニットを搭載したハイパーカー、プロジェクト1の導入が、AMG50 周年を記念して、えー、本年のデトロイトモーターショーにて発表されました F1 マシンを自分で運転できるなんてどんな車になってくるのでしょうか私も、えー、今からワクワクしております AMG はこれからもモータースポーツファンそして、えー、スポーツカーを愛するお客様のために走り続けます、えー、どうぞこれからのメルセデス AMG にご期待いただければと存じますご清聴ありがとうございました ピッチャーでフィールドダイナミックのフィーチャーで何が見てわかるのがトランクリットのフィクストアウリアリングですウィーリングですでこれはあのマニュアルで調整可能になっていますそして650キロになるとダウンフォースが50キロ発生しますこ
こちらです。先ほどプレゼンで申し上げましたあのスクリーンでご覧いただいていると思いますけれどもエアコントロールパネルがあります。でこれは電子的に開閉できますそれも数秒で開閉できますでこれによって空気の流れそれからシステム全体の冷却効果をもたらしますでこのフィーチャーというのは全ての GT 共通の標準装備となりますそれからもう一つアクティブエアロードダイナミックエレメントシステムがありましてあとでガレージで下回りを見ていただくときにより詳細説明しますけれども下回りにあるエレメントがあってそれが大体80キロ中で80キロで出てくるリップがあってまあこれがあの車の下にあの空気をトラップして結果道路側に車が引っ張られるんですでフロントアクセルに対して50キロというダウンフォースをそれによって発生させますベンチューリ効果と呼ばれるものですねでこれは後であの車の下回りをご覧いただくときにさらにあのご覧いただけると思いますということで今まではデザインの話をしました車の後ろに来ますとディフューサーの部分というのも実は GTR ではかなり画期的で独自のものです、まあ、高い機能性を持っています先ほどまあ軽量化の対策をたくさん施したと言いましたけれども実はレアにはもう一つ軽量化のための要素が入っていますというのはエゾーストシステムこれは GTR 固有のものですけれどもその一部がチタニウムでできているからですでは次にそれ以外の全体的な技術的な要素について話したいと思うんですけれどもまずリアアクスルスティアリングを採用いたしましたこれは GTR そして GTC 両方で標準装備となっていますでリアアクスルスティアリングでは2つのことができますまず低速ではフロントアクセルに対して逆位相で操舵するそれから高速になりますと全く同じ方向つまりフロントアクセルと同位相で操舵するというものなんですでこれによっていわばウィールベースを狭めることができるんですね低速ではそして一方では高速ではウィールベースを広げることができるということはつまりレーストラックなどの,あの走行安定性が高まりますあるいは低速ですと例えばコーナーを切る時とかあるいは市街地で運転をする時の安定性あるいは操作性を高めるわけですそしてもう一つ日本の GTR でユニークなのがエンジントラクションコントロールです皆さんもご存知かもしれませんけれどももうすでに NG ダイナミックセレクトを最大5速で導入してます5つのドライブモードで失礼導入してますドライビングモードレースというモードに入って ESP を完全にオフしたら ESP の設定あるいはリアクティブのスリップを MG トラクションコントロールで調整することができますこれは特にレーストラックなどで走行しているときにはとてもいいフィーチャーだと思います。今までのところで何かご質問ございますでしょうか。これは皆さんにとっても新しいもの、GTC も新しいものですので、GTC と GTR の共通のフィーチャーについてではご紹介したいと思います。まずバックがワイドボディです。GTC、GTR は同じボディの幅となっています。GTR ですね。ただ GTC の方は実はフロントがあのワイドになっていないんですよつまりフロントがワイドなら GTR だけで GTC というのは実は GT と GTS と同じ幅になっていますフロントはですねただ GTR と GTC はリアビールリアアクセルスチアリングアクセルスチアリングが標準となっていますこれが共通のフィーチャーとなっています電子あのリアの電子制御のスリップデフ以降は電子制御を作ったのが共通ですということで GTC のポジションというのは GTR、まあ、GTR というのはレーストラックつまりレーストラックのドライビングですけれども GTC というのはより高級感を出したそしてコンフォート快適さを狙っています GTR とそして GT あるいは GTS の中間ぐらいという位置づけデザインとなっています
Any questions? If not, I would invite you to go to the garage and have a look at the garage. Yes. There's one more thing I would like to show. And of course, the sound of this car is always very, very important for our customers. So basically, we were talking about this active aerodynamic element. Active aerodynamic element. So basically, we were talking about this active aerodynamic element. Now, this is only a rubber lip. 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 The clearance between the ground and the car is very fast. And the air 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 is very fast. ファイバーが下げるところです。で、この車体の下のパーツというのはカーボンファイバーのパーツというのが非常に使われています。で、これ皆様あの下回り巻いていただいてから何人かの方どうぞ少しずつ見てあのまたご確認などしてま動いていただ